ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ஃபைவ் மார்க் இல்லை த்ரீ மார்க்கில் கேட்குறதுக்கு சான்சஸ் வந்து நைன்டி பர்சன்டேஜ் சான்சஸ் இருக்குது இந்த லெசனில் சரியா ஸோ அது என்ன டாபிக் வேரியேஷன் ஆஃப் ஜி வித் ஆல்டிடியூட் அப்போ ஆல்டிடியூட் அப்படின்னா என்ன ஹைட் நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம்தான் அப்போ ஜி அப்படின்னா என்ன கிராவிட்டி அக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி அப்போது ஒரு ஆப்ஜெக்டு நம்ம ஏர்த்திலேருந்து நம்ம ஏர்த்திலேருந்து ஒரு ஆப்ஜெக்டை தூக்கி போடும்போது சரியாக தூக்கி போடும்போது இந்த ஆப்ஜெக்டினுடைய கிராவிட்டி விச் மீன்ஸ் அக்சலரேஷன் அக்சலரேஷன் பற்றி தான் நம்ம சொல்கிறோம் சரியா அக்சலரேஷன் வந்து எப்படி இருக்கும் கிராவிட்டின கிராவிட்டியுடைய அட்ராக்ஷன் வந்து எப்படி இருக்கும் இதனுடைய ஸ்பீடு வந்து எப்படி இருக்கும் அக்சலரேஷன் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம இன்றைக்கி பார்க்குறோம் அப்போது இதுதான் ஏர்த்து நான் ஒரு சர்டன் ஹைட்டில் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் தூக்கி போட்டேன் இந்த ஹைட்டை நான் என்ன சொல்கிறேன் ஹெச் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு சரியா ஹெச் அப்படின்னு சொல்கிறேன் இந்த ஏர்த்துக்கு ஒரு சென்டர் பாயிண்ட் இருக்கும் கண்டிப்பாக இருக்கும் அந்த ரேடியஸை நான் என்ன சொல்கிறேன் ஆர்இ ரேடியஸ் ஆஃப் த ஏர்த் ஆர்இ அப்போது இந்த டிஸ்டன்ஸ் என்னது ஹெச் இந்த டிஸ்டன்ஸ் என்னது ஆர்இ ரேடியஸ் ஆஃப் த ஏர்த் ஸோ இப்போ நம்ம இங்கே என்ன பண்ண போகிறோம் வேரியேஷன் ஆஃப் அ கிராவிட்டி விச் மீன்ஸ் ஜி வித் ஆல்டிடியூட் ஸோ அப்போ ஆக்சலரேஷன் தான் இல்லையா ஸோ ஆக்சலரேஷனுடைய ஃபார்முல் நமக்கு தெரியும் இல்லையா ஜி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜி எம் பை ஆர் இ இங்கே நம்ம இஇ அப்படின்னு பார்த்துருப்போம் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரியா ஸோ அதே ஃபார்முலா தான் நம்ம இங்கே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போகிறோம் இது தான் நமக்கு அக்சலேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி இல்லையா ஸோ அப்போது ஜின்றது கிராவிட்டேஷன் கான்ஸ்டன்ட் எம் அப்படின்றது எம் இ அப்படின்றது மாஸ் ஆஃப் த ஏர்த் ஆர் இ அப்படின்றது ரேடியஸ் ஆஃப் த ஏர்த் ஜின்றது அக்சலேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி ஸோ அப்போ இதிலேருந்து நம்ம இதை வந்து நம்ம ரொம்ப ஈஸியாக டிரைவ் பண்ணிடலாம் நான் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு ஷார்ட் கட்டோட நம்ம புக்கில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு சில ஸ்டெப்ஸை வந்து ஸ்கிப் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அதை நம்ம டீட்டெயிலாக நம்ம இங்கே பார்த்துருவோம் இந்த ஃபார்முலா நான் இங்கே எழுதிக்கிறேன் சரிங்களா அதே தான் எழுதுகிறேன் எந்த ஒரு சேஞ்சஸ்மே இல்லை ரைட்டா இப்போ இந்த ஃபார்முலாவை பேஸ் பண்ணி நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த ஆப்ஜெக்ட் இந்த ஆப்ஜெக்டினுடைய அக்சலரேஷன் வந்து எப்படி இருக்குது அப்போது ஜி டேஷ் ஸோ ஆப்ஜெக்ட் இல்லையா ஜி டேஷ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இது கிராவிடேஷன் கான்சன் ஜி அதுக்கப்புறம் எம் மாஸ் பை இந்த ஆர் ரைட்டா இது என்னது ரேடியஸ் ஆஃப் த ஏர்த் அதாவது டிஸ்டன்ஸ் இல்லையா இந்த டிஸ்டன்ஸை நான் இங்கே என்ன சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னா ஆர்இ ப்ளஸ் ஹெச் அப்படின்னு சொல்கிறேன் என்ன சார் புதுசாக சொல்கிறீங்க தோணும்னு நினைக்கிறேன் ரைட்டா ரொம்ப சிம்பிள் நமக்கு என்ன தேவை இந்த ஆப்ஜெக்டினுடைய கிராவிட்டி அதாவது அக்சலரேஷன் வந்து எனக்கு தேவை அப்போ இதனுடைய டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் இது தானே டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் இதானே அப்போ இது என்னது டிஸ்டன்ஸ் தானே இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு த ஸ்கொயர் ஆஃப் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தெப் அப்போது இது நமக்கு டிஸ்டன்ஸ் தான் டிஸ்டன்ஸ் ஸ்கொயரு அப்போ எனக்கு டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் என்ன ஆர்இ ப்ளஸ் ஹெச் ஆர்இ ப்ளஸ் ஹெச் டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் ஸ்கொயரு ஆனால் டோட்டலாக மாசுன்னு எடுத்துக்க அந்த கிராவிடேஷன் கான்சன் ஜி புரிஞ்சதா ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் ரொம்ப சிம்பிளாக நான் சொல்லிடுறேன் ஏன்னா இந்த ஜிஎம்மை நான் வந்து அப்படியே தான் எழுதுகிறேன் ஈக்குவேஷன்ஸில் டவுட் இருந்ததுன்னா கேளுங்க பை A plus B whole square formula என்ன ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி அதே தான் அப்போது ஆர்இ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஹெச் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஆர்இ ஹெச் ஓகேவா ஸோ இங்கே நம்ம என்ன சொல்லியிருப்போம் அப்படின்னா இந்த ஹெச் இருக்கு இல்லையா ஹெச் இஸ் மச் மச் லெஸ் தென் ஆர்இ இந்த ரேடியஸ் ஆஃப் த அர்த்தை கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த டிஸ்டன்ஸை கம்பேர் பண்ணும்போது நம்ம த்ரோ பண்ண ஆப்ஜெக்டினுடைய டிஸ்டன்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மி ஹைட்டு வந்து ரொம்ப சின்னது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ இந்த ஹைட்டை வந்து நான் நெக்லெக்ட் பண்ணிவிடுவேன் ஏன்னா எனக்கு ரேடியஸ் ஆஃப் த ஏர்த் தான் வந்து ரொம்ப பெருசு எனக்கு ஹைட் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் வந்து ரொம்ப சின்னது இந்த சர்ஃபீஸ்லேருந்து பார்க்கும்போது அப்போ ஹெச் சின்னது அப்படின்றதுனால நான் ஹெச்சை வந்து நெக்லெக்ட் பண்ணிட்டேன் இந்த டேம் வந்து எனக்கு வராது அப்போ இந்த ஃபார்மை நம்ம எப்படி எழுதலாம் அதே ஜி டேஷ் தான் இங்கே ஜி டேஷ் அப்போ என்னது ஜிஎம் பை ஆர்இ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஆர்இ ஹெச் ஓகேவா ஸோ இதிலேருந்து நான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்றத நீங்கள் நல்லா கிளியராக பாருங்கள் இந்த டேர்ம்லேருந்து நான் ஆர்இ ஸ்கொயர் ஆர்இ ஸ்கொயரை காமனாக வெளியே எடுக்கிறேன் 
அப்போ வெளியே எடுக்கும்போது எனக்கு எப்படி மாறும் இந்த ஜி டேஷ் அப்படியே தான் எழுதியிருக்கேன் அந்த மேலே இருக்கிற ஜி எம்மும் அப்படியே தான் இருக்குது இங்கே நான் என்ன பண்ணுறேன் ஆர் இ ஸ்கொயரை காமனாக எடுத்தாச்சு அப்போ காமனாக எடுத்தனா இது என்னது எனக்கு ஒன்று ப்ளஸ் இந்த டூ அப்படியே தான் இருக்குது எனக்கு இங்கே வெறும் ஆர் இ தான் இருக்குது இப்போ நான் ஆர் இ ஸ்கொயரை வெளியே எடுக்கிறேன் அப்படின்னா இப்போ நான் டிவைட் பை ஆர்இன்னு போடலாமா அப்போ இங்கே ஆர் ஸ்கொயர் அப்படின்னா இப்போ இது வந்து ஒன்று கேன்சல் ஆகிட்ட எனக்கு வெறும் ஆர்இ தான் இருக்கும் அப்போது இதை நான் ஆர்இ ஸ்கொயர் வெளியே எடுக்கும்போது நான் இங்கே டிவைடட் பை ஆர்இ போட்டால் தான் எனக்கு ஆர்இ ஸ்கொயரை காமனாக வெளியே எடுக்க முடியும் அப்போது டூ ஹெச் பை ஆர்இ இதில் என்ன சந்தேகம் இருக்கா இல்லை இப்போ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எனது ஜி டேஷ் அப்படியே தான் இருக்குது அந்த ஜிஎம்மும் அப்படியே தான் இருக்குது இந்த ஆர்இ ஸ்கொயரும் அப்படியே தான் இருக்குது இந்த டேர்மை நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இதை நான் மேலே அப்படியே எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் மேலே எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு இந்த ஃபார்ம் எப்படி இருக்கும் கீழே இருக்கிறது எனக்கு மேலே போயிடும் இல்லையா அப்போ டூ ஹெச் பை ஆர்இ மொத்தமாக மேலே எடுத்துகிட்டு வந்துச்சு டூ த பவர் மைனஸ் ஒன் எனக்கு இங்கே ப்ளஸ் ஒன்று தான் இருக்குது மேலே போயிடுச்சு அப்படின்னா மைனஸ் ஒன் இன்வர்ஸ் ஆகிடும் இல்லையா மைனஸ் ஒன் இப்போ நம்ம இந்த டேமுக்கு மட்டும் இதுக்கு மட்டும் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா பைனோமியல் எக்ஸ்ப்ரெஷனை யூஸ் பண்ணலாம் பைனோமியல் எக்ஸ்ப்ரெஷன் ரொம்ப ஃபஸ்ட்டு சிம்பிள் ஃபஸ்ட்டு மட்டும் நம்ம எடுத்துப்போம் எக்ஸ் டு த பவர் என் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ப்ளஸ் என் எக்ஸ் ஃபஸ்ட் ஆர்டர் மட்டும் நமக்கு போதும் ஏன்னா அதுக்கப்புறம் போக போக தேவையில்லை தேவையில்லாத ஒரு விஷயம் தான் நம்ம ஃபஸ்ட் ஆர்டர் மட்டும் எடுத்துப்போம் அப்போது ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டு த பவர் என் விச் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் ப்ளஸ் என் எக்ஸ் இது தான் அப்போது எனக்கு இது என் அப்படின்றது மாதிரி தானே அர்த்தம் என் அப்போ இது ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் அப்போது நான் எப்படி எழுதுகிறேன் பாருங்கள் இந்த ஜி டேஷ் அப்படியே தான் எழுதியிருக்கேன் அந்த ஜிஎம்மும் அப்படியே தான் எழுதுகிறேன் பை ஆர்இ ஸ்கொயரையும் அப்படியே தான் எழுதுகிறேன் எந்த ஒரு சேஞ்சஸ்மே நான் பண்ணலை அப்போது இது இப்போ ஒன் ரைட் ப்ளஸ் அப்போ எனக்கு என்ன இருக்குது இப்போ எனக்கு இங்கே மைனஸ் ஒன்று இருக்குது அப்போ இது என்ன ஆகும் மைனஸ் எக்ஸ் என்னது எனக்கு இங்கே எக்ஸ் என்ன இருக்குது டூ ஹெச் பை ஆர்இ நான் ஃபஸ்ட் ஆர்டர் மட்டும்தான் எடுத்திருக்கேன் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னு புரியுதா ஒன் ப்ளஸ் என் எக்ஸ் சரியா அப்போ இந்த ஒன் அப்படி எழுதியாச்சு இப்போ இந்த டேர்ம் என்னது எக்ஸ் அப்போ என் எக்ஸ்னால் என்ன வந்து எனக்கு என்ன பவர் மைனஸ் அப்போது இதுவும் இதுவும் இன்ட்டு பண்ணும்போது மைனஸ் டூ ஹெச் ஆர்இ ஓகேவா புரியுதா ஓகே ஸோ ஜி டேஷ் இந்த ஃபார்மில் நம்ம இங்கே பார்த்த மாதிரி இல்லை ஜிஎம் பை ஆர்இ ஸ்கொயர் என்னது ஜிஎம் பை ஆர்இ ஸ்கொயர் என்னது ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி எஸ் அப்போ இந்த டேர்மை நான் என்ன சொல்கிறேன் ஜி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த டேர்ம் இதை நான் அப்படியே தான் எழுதுகிறேன் ஓகேவா ஸோ இது தான் நமக்கு ஃபைனலாக கிடைச்ச ஈக்குவேஷன் ஸோ வேரியேஷன் ஆஃப் ஜி வித் ஆல்டிடியூட் ஸோ அப்போ இதிலேருந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஜி டேஷ் இஸ் லெஸ் தென் ஜி என்ன சொல்கிறாங்க எனக்கு ஹைட் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது எனக்கு ஆக்சலரேஷன் வந்து கம்மியாகும் இது தான் இதோட கான்செப்ட் ரொம்ப முக்கியமான கொஷின் ஸோ பொறுமையாக பாருங்கள் சரிங்களா ஸோ லாஸ்ட்டு ஒன்ஸ் நான் சொல்லிடுறேன் ஸோ அக்சலேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி இது ரேடியஸ் டிஸ்டன்ஸு சப்போ இது ப்ளஸ் இது எனக்கு டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் அப்போ நான் இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறேன் ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிட்ட பிறகு நான் ஹெச் வந்து ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது ரேடியஸ் ஆஃப் த ஏர்த்தை கம்பேர் பண்ணும்போது ஸோ இதை ஹெச்சை நெக்லெக்ட் பண்ணியாச்சு மற்ற டேம் எனக்கு இது தான் இருக்குது ஆர்இ டூ ஆர்இ ஹெச் இங்கே இதில் இருந்து நான் ஆர்இ ஸ்கொயர் காமன் எடுக்கிறேன் ஸோ ஒன் ப்ளஸ் இப்போ எனக்கு ஆர்இ ஸ்கொயர் இங்கே நான் காமன் எடுக்கணும் அப்படின்னா நான் இங்கே மேலேயும் ஆர்இ ஆட் பண்ணணும் கீழேயும் ஆர்இஏ டிவைட் பண்ணணும் அப்போ ஆர்இ ஸ்கொயர் மேலே ஆகிடுச்சு இல்லையா அப்போது ஆர்இ ஸ்கொயர் வெளியே எடுத்தாச்சு டிவைடட் பை ஆர்இ அப்படியே தான் இருக்குது ரைட் ஸோ இதை நான் மேலே எடுத்துகிட்டு போகிறேன் அப்போ இங்கே வெறும் ஒன்று இருக்குன்றதுனால பவர் இல்லைன்னா ஒன்றுன் தானே அர்த்தம் அப்போ அந்த மேலே பிரச்சனை மைனஸ் பண்ணு அப்போ இதை பயனா மேலே எக்ஸ்பிரஷன் படி ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டு த பவர் என் விச் இஸ் இக்வல் ஒன் ப்ளஸ் என் எக்ஸ் ஃபஸ்ட் ஆர்டர் மட்டும் போதும் அப்போது ஒன்று நான் இதை அந்த ஒன்று அப்படியே போடுறேன் மைனஸ் சாரி ப்ளஸ் என் எக்ஸ் என்ன வந்து என்ன மைனஸ் பண்ணு அப்போ n இன்ட்டு எக்ஸ் அப்படின்னா மைனஸ் டூ ஹெச் பை ஆர்இ அப்போ இந்த ஜிஎம் ஆர்இ ஸ்கொயர் என்னது ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி அப்போ இதை வந்து நான் ஜி அப்படின்னு சொல்லிவிட்டேன் இந்த ஒன் மைனஸ் ட